говорим об опыте в пустыне. Now the picture you see up here of the desert. И эту картину, которую видите в пустыне здесь. I don't know. Do you want to show that, David, on the camera? The picture you see on the desert here is just all sand, nothing there. Один песок и ничего больше. Now, when the Bible speaks about the desert, когда Библия говорит о пустыне, the word that is the most used about the desert. И то слово, которое указывает на пустыне. It's not this. Это не эта пустыня. We, no, no. We picture something different usually in our minds. Обычно мы что-то другое представляем себе. And usually what people will picture in their minds when you think about the desert is 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 a place that's um, kind of like this, just a horrible place. И обычно другие люди также себе представляют пустыню таким образом. You know, beautiful maybe to look at, but you wouldn't want to spend time there. Красиво посмотреть, ну, красивый рисунок можно посмотреть, но проводить время там навряд ли. Now the word that's used the most is in the Hebrew is midbar. И midbar это слово на иврите, которое чаще всего используется для описания. You can ask your Hebrew teacher to Может, give it to you in Hebrew. Можете спросить вашего учителя по ивриту. And, and, and it means wilderness. Что означает пустыня? Pasture. Пастбище. Uninhabited land. Незаселенная земля. So it's not land where no one could be. Поэтому это не то место, где вообще никто не может жить. But it's more the wilderness. Но. It's more the wilderness than it is dry desert with just sand. Это пустынное место, а не пустыня с песком. Because we have one word for wilderness and for for desert. That's the point. Sorry? One word in Russian for wilderness and for and for desert. Yeah, you translate best you can. I don't know. То есть пустынное место, не заселенное. Now, I've been to the desert in uh, Jordan where the children of Israel wandered. Я был в Иорданской пустыне, где проходил Израиль. And I've spent I've spent some time there. Некоторое время я там провел. And it's quite beautiful. Очень красиво там. Mountains. Горы. Canyons. Каньоны. Of course, there's sand. И песок также. But there are also places where you go up higher and and you have fruit trees, things growing. It's quite beautiful. Также можно подняться на высоту и там растут деревья, плоды можно срывать. There's some water in different places. В некоторых местах воду можно найти. And 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 th there, even in the middle of that, there was a place where they built a city, where they collected rainwater and made all these uh, uh, systems for the water to collect and run and go into big cisterns. И даже там среди тех гор они построили город, так что потом вода дождевая стекает с гор и собирается у них они собирали так вот. And and this what this word takes in is it the desert is a place where shepherds and sheep can live. И это пустыня, место, где могут жить пастухи и овцы. Now, when the Bible speaks about the desert, и когда Библия говорит о пустыне, often it is used in a metaphorical sense. Часто это, uh, это слово используется как метафора. For example, in the Bible, numbers are used. Sometimes not literally, but but to 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 represent something. Как, например, числа также используются как метафора, чтобы. For example, what does the number seven represent often in the Bible? Например, что часто всего означает цифра семь? Anybody know? Fullness, полнота. Yeah, fullness, completeness, right? Seven days of the week. Семь дней недели. Etc. Etc. How about the number um, number three? Как насчет три? Цифра три. Триединство Бога, триединство Бога, триединство Бога. Да, триединство Бога. Да. Видите, даже среди учеников было три основных лидера. Три основных лидера. Также среди учеников три основных лидера. Окей, so what about the number forty? А число сорок. Punishment. Wilderness. Okay, testing. Испытания. You look at all the times forty is used in the Bible. Вы когда посмотрите на те на все разы, когда используется сорок, число сорок. Do you remember how many days was Noah's ark on the water? 
Сколько дней был ковчег Ноя на, на воде? 40 дней. Сколько дней Иисус в пустыне был? 40. Израильтяне сколько в пустыне? How many years was Moses in the desert before he took the children of Israel into the desert? Okay. So, so different, different colors represent different things. Um, different metals in the Bible can represent different things. So it doesn't mean every time that it means that, but, but it is a pattern and it is used that way. Которые следуют Писанию. Now, so the, the desert is an experience that you see often in the Bible. Поэтому пустыня — это пример, это опыт, который вы часто встречаете в Библии. Where Yeshua went into the desert wilderness for 40 years. Когда, days, когда Ишуа пошел в пустыню на 40 дней. And you see that this is a, a, a pattern. It, it happens over and over. Now, when you study the Bible, look for the patterns. See, sometimes people pull out one obscure scripture and try to make some big teaching from it. Какую-то темно непонятную концепцию из Писания и пытается раздуть из этого огромное учение. Ну, знаешь, я не уверен, откуда ты это вообще взял. Если вы собираетесь изучать Писание, We should interpret scripture with scripture. То нужно интерпретировать толкование, интерпретировать Писание с помощью Писания. I can make the Bible say anything I want to. Потому что я могу сделать так, что Библия все что угодно может сказать. Here, let me see. I'll open my Bible and put my finger down. Открывая Библию, указываю пальцем. What the swarming locust left, the crawling locust has eaten. Show me where it is. It's um, Joel 1.4. What the swarming locust left, the crawling locust has eaten. Just a minute. Um, оставшиеся от гусеницы ела саранча. Now, locust represents sin in your life. Um, uh, саранча uh, лицетворяет грех в твоей жизни. And so whatever the swarming sin doesn't get, и поэтому все что не получит the crawling sin will get. То получит саранча. So we have two kinds of sins: swarming sins and crawling sins. Поэтому у нас есть два вида греха: грех гусеничный и саранчевый. Now the swarming sins are the more obvious ones. И грех гусеницы это более очевидный грех. But some of you are more sneaky. Но некоторые из вас более такие, которые прокрадываются в самые доступные more, места. More you вы, а, то есть, саранча это очевидно, а, то есть вы более такие ползучие. Where's that in the Bible? Где это из Библии? Oh, it's right here. Ну, здесь вот написано. Now, that's the way some people teach the Bible. Иногда так люди учат Библию. Kind of go, well, И вы думаете, ну, не знаю я насчет этого. But if you can go and you can see how locust is used over and over in the Bible. Но также, если вы посмотрите на саранчу и как вообще о саранче говорится во всей Библии. And you can see a pattern. Вы увидите модель такую повторяющуюся. Well, maybe you have a case то тогда можно будет рассмотреть это that, дело. Preach, Но right? часто люди так проповедуют. Anyways, I'll give you more examples, but make you crazy. Ладно, не буду вам давать примеры, а то вы еще больше будете I don't know what to do. Ой, я не знаю, что мне делать. Let's see. Давайте посмотрим. 
defile the temple and fill the courts with the slain. Give me another verse. Oh, this is a good one. Ezekiel 9, 7. Ezekiel 9, 9, 7. Defile the temple and fill the courts with the slain. 9, 7. Оскверните дом и наполните дворы убитыми. I know what I'm supposed to do now. Я знаю, что я должен сейчас сделать. Oh, I just pulled it out. I put my finger there. That must be what God is saying. Ну я же вытащил, ну открыл Библию пальцем указал. Это же Бог должен говорить мне. Now some people live this way, folks. И знаете, ребята, некоторые люди так и живут. Some people teach this way. Некоторые люди так учат. Can God speak through just finding a verse? Of course. Может ли Бог говорить просто через какой-то индивидуальный стих? Конечно, может. But is this the way I'm supposed to live every day? Ну так ли я должен жить каждый right. день вообще своей жизни? Open it up. Открыл. What's God Тыкнул. saying to me today? Тыкнул. Что Look, Бог мне говорит? You do this every day, если это так ты каждый день делаешь, you're gonna find yourself defiling the temple and filling it with the slain. <laughs> то в конечном итоге вы будете осквернять храм и наполнять дворы убитыми. All right. So the desert is a place where shepherds can live. Поэтому пустыня, пустынное место, там могут пребывать, жить, выживать пастухи. Но когда Библия говорит о пустыне, она указывает на наш жизненный опыт, который something, периодически приходит. Something that is part of the normal pattern that the Lord takes you through. Это естественная модель, естественный ход действий, ход дела, через который проводит вас Бог. Если мы хотим понять, что Бог говорит к нам, нам нужно распознавать, какой сезон нашей жизни. Запишите это себе, сезоны жизни. God works in our life every day. Бог действует в нашей жизни каждый день. But he also takes us through seasons. Но также он нас проводит через сезоны. Or you could say chapters in a book. Можно сказать главы книги разные. And at a certain point, a chapter is ending. И в какой-то момент эта глава заканчивается. And you turn the page and a new chapter begins. открываете новую страницу и начинается новая глава. Usually in a book, a chapter is about a certain season. Обычно какая-то глава, какой-то сезон. And at the end of the chapter, the the writer begins to transition from one experience or day or situation to another. И в конце главы автор переводит нас, готовит нас к переходу к новой главе. Sometimes you're in a season in life where it is very fruitful and easy. Иногда ваш сезон очень легкий, очень плодоносный. Иногда сезон очень много трудностей и препятствий, Это нужно понимать. Это пути Господни. Это Бог говорит к вам. So you, if you know that you're in a season of trial or wilderness, поэтому если вы знаете, что вы в сезоне пустыне it's или испытания, то намного легче пройти это. Another, Но также, если мы сравним свою жизнь с жизнью других людей, то мы вообще придем к неправильным выводам в отношении Бога. Right? Well, О, это несправедливо. Как это происходит с ними? Как вообще можно понять, что такое происходит с ними? Я такой же хороший человек, как и они. Почему Бог не сделал это для меня? Мы не можем сравнивать свою жизнь друг с другом. И мы не можем наши сезоны сравнивать, потому что они могут быть разными. 
Если мы будем так делать, то мы будем думать одно из двух мышлений у нас будет. One of two conclusions. Одно из двух выводов, которые мы сделаем. One, I'm superior to others. Первый вывод. Я выше всех стою на голову. Things are going well for me, they're going bad for you. Well, I'm I must be better. Uh, ну, у меня все прекрасно, чудесно, у тебя все плохо, ну, наверное, я лучше, чем ты. Or things, or, or can lead us to feel I'm inferior to others. Либо же все будет так плохо, что я буду чувствовать себя ниже всех. Things are going well with you, what's wrong with me? Все у тебя происходит хорошо, а что со мной неправильно? Right, and if I'm still dealing with shame, и если у меня все еще проблема стыда, I go, oh, that's right, it's because I'm a bad dog. О, это так мне и надо, потому что я плохая собака. He's a good dog, I'm a bad dog. Он хорошая собака, я плохая I've собака. Always been a bad dog. Да я всегда был плохой собакой. My mom and daddy told me one day you're going to turn out to be a bad dog. Мне мама и папа говорили, что в один день ты станешь плохой собакой. Even my uncle and grandparents said he's going to be a bad dog. Даже мой дядя, мои дедушка, бабушка говорили, он будет плохой собакой. That's why things are always going bad. Поэтому все так плохо всегда. See, we draw the wrong conclusion about ourselves and about God. Мы делаем неправильные выводы о самих себе и о Боге. Who did the Lord think of some people? Who are some people in the Bible that God took into the desert for a positive reason? Вспомните героев из Библии, которых Бог повел в пустыню по положительной причине. Давид. 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 Моисей, Мозес. Кто else? Кто еще? Илиас. Илайджа. Илайджа. Мозес. Давид. Ишуа. Anyone else? Еще кто-то? John the Baptist. Ян Креститель. Looks like a pattern. Такое ощущение, что модель какая-то. See what I'm talking about? Понимаете? Major on what the Bible majors on. Again. Make make your major focus what the Bible makes the major focus. Сфокусируйтесь в основном и сделайте своим фокусом то, на чем Библия сфокусирована. Make your minor focus what the Bible makes a minor focus. И очень мало фокусируйтесь на том, на чем Библия мало фокусируется. When you're leading God's people. Когда вы ведете Божий народ, учите их основным темам и посланиям, которые передает Библия. Это то, что Бог хочет от нас. See, some people feel like I always, always have to come up with some special revelation. Некоторые люди думают, что у меня всегда должно быть какое-то особенное откровение. What's God been speaking to you, brother? Брат, что Бог тебе говорил недавно? Swarming and crawling locusts. Ползущие гусеницы и саранча. Oh, wow, dude, that's heavy. О, Бог мой, насколько это глубоко. Tell me, tell me more about that. Расскажи мне побольше об этом. Wow, what a revelation. О, какое откровение. I think I've got some crawling locusts in my church. Я думаю, что у меня тоже там есть саранча в моей церкви. And, and people from the outside hear you talking. И люди, которые где-то, ну, не снаружи, третьи лица, слышат ваш разговор. And they think you're crazy и они думают, что вы вообще сумасшедшие, из ума выжили. Maybe we are crazy people. А может, Sometimes. Мы, мы иногда и бываем сумасшедшими, иногда. Maybe some people become so spiritual, they become weird and strange. И, возможно, некоторые люди становятся настолько, настолько духовными, что они становятся странными. I believe some people in the body of Christ go around teaching they're very strange. Я думаю, что некоторые, которые в теле Христом, они такие странные. And everybody goes, wow, he's deep. И все говорят, вау, он глубокий. What a revelation. Какое откровение. I can't understand anything they're saying, but boy, they're deep. Я ничего не могу понять, что они, что он говорит, но это так глубоко. No, I just think they're strange. Нет, я просто думаю, что это странновато. Now I don't know how much you have that you hear of that kind of thing, but it happens everywhere. Не знаю, как часто вы слышите такое, но такое происходит везде. 
Make the majority of what you spend your time on what God spends his time on. То есть пускай вашим приоритетом и будет и также то на чем вы фокусируетесь. There are important truths. На чём Бог фокусируется. That are emphasized over and over and over again. Есть важные истины, которые повторяются снова и снова, снова и снова. Because people need to hear it over and over again. Потому что люди должны слышать эти истины снова и снова, снова и снова. Любовь, faith, вера, hope, надежда, encouragement. Ободрение. See? All these basic things. That's what you deal with in real life every day. Forgiveness. Вы встречаетесь каждый день в реальной жизни. Прощение. And you take the stories and examples in this book. И вы смотрите на все эти примеры, эти истории из Библии. And you just teach it over and over. This is an exciting book. И снова повторяете, преподаете эти истории. Это очень интересно. And it will give people real answers for day-to-day life. И люди получат реальные ответы на, на в ежедневной жизни. If you teach people the practical answers for life that are here, если вы учите людей практическому для реальной жизни, you always have people that come to you and want to hear you teach. То люди всегда вот захотят прийти и услышать ваше учение. Because people are hungry for answers. Поскольку они хотят ответов. And if let me tell you another secret. Еще хочу вам сказать один секрет. If you teach about the swarming and crawling locusts every week. Если вы на каждую неделю будете учить о саранче и гусеницах. You're going to get a bunch of swarming and crawling locust people in your church. То такие же пожирающие гусеницы и как бы летающие саранча. Будет вашей церкви странные люди. Yeah, right. weird, spooky people. Очень странные люди. Замысловатые. Hey. I don't know about you. Но я не знаю, как вы. But I can't handle too many strange people in my life. Но в моей жизни я не могу справиться с множеством странных людей. You know, I like normal Natasha and normal Igor. Мне нравится нормальная Наташа и нормальный Игорь. Right? Да. That's the kind of people I like to be around. Ну, мне нравится быть с такими людьми. But we can pick up a, a religious spirit. Но мы можем под, подобрать религиозный дух. So, preach the word. Поэтому проповедуйте слово. All right, so that's that's a bonus. Это бонус. So the desert. Why does God people take them? Take people to the desert. Почему Бог ведет свой народ в пустыню? Think about the people He took there. Подумайте о его народе, когда он свой народ вел туда. Now tell me, why why did he bring them there? Как вы думаете, чего он туда ввел? One at a time, raise your hand. По по очереди. One at a time, raise your hand. Поднимите руку. Чтобы они стали одним народом, so that they will become become one nation. Okay, so they become one nation. Another, okay. Они не были не были готовы войти в обетованную землю. They were not ready to enter. Promised land. They okay. were not ready. Очистить их от духа рабства. To cleanse them from the spirit of slavery. All right. Подготовить и купить. To prepare to strengthen, strengthen them. Научиться искать Бога. To learn to seek God. Okay. Good. 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 See. Yeah. Пройти испытания чтобы укрепиться. To go through testing in order to be strengthened. Yep. В пустыне человек больше всего расположен слышать Бога. In the desert, person is more uh, toward, has tendency to listen to God. Therefore, in Hebrew, поэтому в иврите слова пустыня, слова пустыня и испытания, однокоренные слова говорил и пустыня, однокоренные слова. And these words, medaber, to spoke, to speak, and desert, it has one root, one root in Hebrew. Excellent. Okay, good, very good, very good. Anyone else? Кто-то еще? Okay, it's good. Хорошо. So. God takes you in situations or he leads you into wilderness experiences. И Бог ведёт вас к таким ситуациям или он же ведёт вас в пустыню. 
Okay. He leads you into wilderness speak, uh, situations because it's not a negative thing, it's a positive thing. И он ведет вас в пустыню, потому что это неплохо. Это хорошо, это позитив. Let me say that again. Я еще повторю. It's not meant to be something negative, but something positive. Это не должно, оно не предназначено для негатива, это для позитива. How many of you want God to speak to you? Кто из вас хочет, чтобы Бог говорил? No, really. Ну, на самом деле, на самом деле. Then, then he's going to lead you into some wilderness situations. Тогда он будет вас вести в ситуации пустыни. Where he strips everything away. Когда все он отшелушит, уберет. So he can speak to you. Для того, чтобы он смог говорить к вам. See, otherwise you view it as negative. Иначе вы просто рассматриваете это как but, негатив. But it's an answer to something you maybe have been praying for for years. Но, возможно, это ответ, это то, о чем вы о чем вы молились многие годы. Because in the desert you can't depend upon the way you've always done things. Ведь в пустыне вы не можете полагаться на то, что вы раньше полагались, как вы раньше все делали. The, de the, the desert you don't have the cultivated land you don't have the city you don't have the stores В пустыне нету цивилизации нету домов нету магазинов So it represents God taking things away from you То есть это образ того что Бог всё забрал у вас The desert is a place that 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 that, that you can you can listen because there's not distraction Место это Пустыня — место, где вы можете слушать, потому что нет никаких отвлекающих маневров. Я думаю, что мы можем в этом научиться тому, как Бог говорит. И в случае с идолопоклонством, если оно в сердце, то трудно слышать Бога. И также, если слишком много отвлекающих моментов и слишком занятости много в жизни, то трудно слышать Бога. One of the best things I did when I was pastoring a, a church is I would go every three, six weeks away for three or four days camping. No, I, every, every say six weeks or so, I would go away for a few days camping. And I would just enjoy myself. Maybe fish, hike, walk. Ходил, может быть, по горам, по долам, ловил рыбу. Я ел тоже там, когда я не постился. Просто расслаблялся. Days, И потом внезапно, спустя пару дней, я намного четче мог видеть ситуацию. Я не молился много. Я много не молился. Не читал много своей Библии. But it was just being undistracted and quiet. Просто это момент нет без никаких отличающих моментов и тишина, поэтому все ясно становится. And I began to get a different perspective. И у меня появилась новая точка зрения перспективы. Some of the things that I thought were big became very small. То что я думал такое огромное, оно вообще уменьшалось. Some of the things I was paying no attention to suddenly became important. То на что не обращал никакого внимания стало навелось очень важным. And it helped me adjust my life. Это помогло мне приспособить свою жизнь. Я думаю, что это одна из причин, почему шаббат есть. И даже как бы это не то, что день поклонения, но день покоя и отсутствие отвлекающих моментов. Обновление. Иешуа сказал, God did not create man for the Sabbath, but Sabbath for the man. Как Иисус сказал, что Бог создал не шаба не человека для шабата, а шабата для человека. Because we need it. Потому что мы нуждаемся в этом. Another reason that God brings you to the desert is transformation. Пустыню это преобразовать вас. We just talked about he brings us to the desert so he can speak to us. Как он нас приводит в пустыню, чтобы обращаться к нам, говорить к нам. But he also brings us to the desert to change us. Также приводит в пустыню, чтобы изменить нас. This speaks of trial, testing. Again. 
This speaks about trial and testing, difficult circumstances. Говорит нам о различных испытаниях, трудных ситуациях. In order for you to change, и чтобы вы изменились, you can't just change yourself. Вы не можете сами себя просто изменить. Have you ever tried to change yourself? Пытались ли вы сами себя изменить? It's really difficult to do. Well, you make a list at the beginning of the year. Это очень трудно сделать. В начале года вы пишете эту резолюцию. I can see your faces. You're like, you know, how many times you do that? Посмотрите на свои лица. Только посмотрите на свои лица. Я сделал то, 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 то. It doesn't work very good. Очень плохо это все работает. But the Lord has a plan for changing you. Но у Бога есть план, как вас изменять. And and He'll bring pressures and circumstances onto your life. И он будет различные обстоятельства создавать в жизни. They're going to bring about certain change. И это будет приводить к изменениям. It's going to make you more patient. Что вы станете более терпеливыми. It's going to make you more considerate. Более разумными. It's going to make you more sympathetic. И более более сочувствующими. See. I can try to be more patient. Я могу попытаться стать более терпеливым. I can try to be more sympathetic. Я могу попытаться стать более сочувствующим. I can try to be more patient. Я могу попытаться стать более терпеливым. Because these are all good behaviors. Потому что это все хорошее поведение. I learned in church. I'm supposed to be patient with my wife. Я научился в церкви. Я должен быть терпеливым с моей женой. It doesn't work too well. No, it's very bad. I mean, I can I can try to do all these things. But I don't really change. На самом деле я не изменяюсь. But God, but God, and this this circle here is life. Okay. Это жизнь, круги. God, God, in this 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 course of our life takes us through different things. И через этот жизненный курс проводит нас через что-то. And when we make the right Response. И когда у нас правильная реакция. And we begin to welcome the trials. И мы начинаем приветствовать испытания. And we begin to say, well, thank you, Lord, for them. И мы начинаем благодарить Бог. Спасибо за испытания. You know what's best for me. Ты знаешь, что лучше для меня. When you can start saying that from the heart. Когда вы начнете говорить это от сердца. Something starts to change in you. Что-то начнет изменяться внутри вас. It's no longer oh, just get me through this. То есть больше мы не будем. О, скорее бы же выбраться отсюда. Take the problem away. Убери проблему. But Lord, thank you for putting these difficult things in my life. Но Господь, спасибо за эти трудности в моей жизни. I welcome what you're doing in me. Я приветствую то, что ты делаешь во мне. Help me to see it. Help me to understand what you're doing in my life. Помоги мне увидеть и понять, что ты вообще делаешь. Help me to cooperate with this and grow. What am, what are you teaching me? Сотрудничать с тобой и расти. Чему ты хочешь меня научить? You want to start hearing from God? Ты хочешь научиться слышать Бога? Start praying like that. Начни молиться таким образом. And the Holy Spirit starts speaking to you. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. This is what I'm doing. И вот сразу дух святой начнет тебя говорить. Oh, I didn't think you were there anymore. А? Я думал, что тебя вообще там уже нету. Right? Oh yeah, he's speaking to you now, real loud and clear. Да, теперь он будет говорить очень ясно и громко. But I didn't want to hear what he was saying. Я не хотел слышать то, что он говорит. But if you feel loved by God, если вы чувствуете, что любимы Богом, trial is not so difficult. Испытание не так сложно. You know when trials are difficult? Знаете, когда испытания сложны? Is if we're not really quite sure if God really loves us. Когда мы не очень уверены в том, любит ли нас Бог. Then now it's man, I've got to get through life. То как бы. I've got to survive life. I have to. I've got to make it. Я должен это сделать, должен выжить, я должен убраться. And it's my responsibility. I'm carrying the load on my shoulders for everything. То есть я несу этот груз на на моих плечах. Я должен справиться с этим. But but if I believe in my heart that God really loves me, если в своем сердце веришь, что Бог на самом деле меня любит, then I start to go. You know what? I don't have to make all this work. Тогда я скажу, ты знаешь, мне вообще не надо все это делать. I don't have to fix everything. Мне не обязательно все везде исправлять. I can be at peace. Я могу быть в мире покое. Lord, what are you teaching me? Господь, чему ты меня учишь? I'm not even going to worry about changing all of this. Я даже не буду беспокоиться, как это все переменить. I just, I just want to be the person that you're making me. Я просто хочу быть тем человеком, которым ты меня творишь. And everything changes. И тогда все изменяется. And even if the trials still stay there, you don't feel the same anymore. И даже если испытания все еще не ушли, вы по-другому себя чувствуете. When I took those 
When I took those pictures of those Muslims with their camera, that family, и когда я сфотографировал ту семью мусульманскую, I felt wonderful inside. Внутри себя так классно чувствовал. Five minutes before. Пять минут до того. Plenty of chairs here. My feet are sore. My back hurts. My spine is bleeding. Bad dog. Mean dog. Mean dog. No, not bad dog. Mean dog. There's bad dogs and there's mean dogs. Yes, плохие собаки есть противные собаки. I was going from a bad dog to a mean dog. То есть я не говорю плохая собака, противная собака. All right. We'll talk more about the wilderness and go on into it, the ways God speaks to us as we start tomorrow. Завтра мы поговорим больше об этом. All right. Bless you guys.